रवींद्र वस्त्र निकेतन सलगरे संपूर्ण परिवाराची लग्न बसता व आहेराची खरेदी एकाच ठिकाणी साठ हजार स्क्वेअर फुटाचा भव्य मॉल मध्ये सर्व ब्रँड एकाच छताखाली रवींद्र वस्त्र निकेतन मुक्काम पोस्ट सलगरे तालुका मिरज जिल्हा सांगली या दिवसेंदिवस कोरोनाचा विळखा वाढत चालला असल्याचं स्पष्ट झालंय सांगली शहरातील गणपती पेठेतील एकाहत्तर वर्षीय वृद्धाचा उपचारादरम्यान आज रविवारी सकाळी मृत्यू झालाय जिल्ह्यात नव्याने तब्बल बत्तीस जण कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले असून यामध्ये जत तालुक्यातील बिळूरमधील आठ जण आटपाडी तालुक्यातील कानकत्रेवाडी येथील आठ जण सांगली शहरातील चौघे जण कडेगाव नेलकरंजी साळशिंगे अमरापूर अंजनी आणि इस्लामपूर येथील प्रत्येकी एक व्यक्ती खानापूर येथील दोन महिला सावळेज येथील तिघांचा समावेश आहे दरम्यान जिल्ह्यात कोरोना बाधितांची संख्या पाचशे वर गेली असून सध्या स्थितीत दोनशे रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत तर बाधित रुग्णांपैकी पंधरा जण कोरोना मुक्त झाले असल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर संजय साळुंके यांनी दिली तीस जून रोजी मुंबईहून चार जणांचं कुटुंब सावळेज येथे आले होते त्यांना गावात क्वारंटाईन करण्यात आलं होतं त्या कुटुंबातील सर्वांची कोरोना चाचणी घेण्यात आली होती या कुटुंबातील तिघांचे रिपोर्ट आज पॉझिटिव्ह आले तिघाचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आलाय सावळेच बरोबरच अंजनी येथेही एका अडुसष्ट वर्षीय वृद्धाला कोरोनाची लागण झाली आहे हा वृद्ध एकोणतीस जून रोजी पनवेलहून इथून आला आहे ज तालुक्यातील बेऊरमध्ये आज रविवारी पुन्हा तब्बल आठ रुग्ण आढळले त्यामध्ये सात वर्षांचा मुलगा पंधरा वर्षीय मुलगा बारा वर्षीय मुलगा सत्तावीस आणि साठ वर्षीय पुरुष तसेच बेचाळीस एकोणतीस आणि एकवीस वर्षीय महिलांचा समावेश आहे सांगली शहरामध्ये कोरोनाने पुन्हा जोरदार शिरकाव केल्याचं आज स्पष्ट झालं असून आज चार रुग्ण आढळले तीन जुलै रोजी कानकत्रेवाडी येथील मुंबईहून आलेल्या एका महिलेसह एका व्यक्तीचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला होता त्या दोघा बाधित यांच्या संपर्कातील आणखी आठ जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे खबरदारीसाठी त्यांच्या स्वॅबचे नमुने घेण्यात आले होते त्यांचा अहवाल आज पॉझिटिव्ह आला त्यामध्ये सत्तावीस पस्तीस चाळीस पंचावन्न साठ आणि ऐंशी वर्षांच्या पुरुषाचा तसेच पंचावन्न आणि पन्नास वर्षाच्या महिलांचा समावेश आहे रशियाहून इस्लामपूर शहरातील महादेव नगर परिसरात आलेली वीस वर्षीय युवती कोरोना पॉझिटिव्ह आढळली दोन जुलै रोजी मुंबईहून विटात आलेला एक पस्तीस वर्षीय व्यक्तीचा अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आला होता त्याची तीस वर्षीय पत्नी आणि पंचावन्न वर्षीय सासू या दोघींची तीन जुलै रोजी स्वॅब चाचणी घेण्यात आली होती या कोरोना चाचणीचा अहवाल आज पॉझिटिव्ह आलाय साळशिंगे गावचा जावई असणाऱ्या एका मुंबई पोलिसाचा अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आलाय कडेगाव येथील छप्पन्न वर्षीय एस टी कंडक्टरला देखील कोरोनाची लागण झाली आटपाडी तालुक्यातील नेलकरंजी येथील तेवीस वर्षीय युवक पलूस तालुक्यातील अमरापूर येथील त्रेसष्ट वर्षीय वृद्धाला देखील कोरोनाची लागण झाली आहे सांगली महापालिका क्षेत्रात आज नव्याने पाच कोरोना रुग्णांची नोंद झाली आहे तर गणपती पेठ परिसरातील कोरोना बाधित वृद्धाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झालाय तीन जुलै रोजी त्या वृद्धाचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला होता आज आढळलेल्या रुग्णांमध्ये एक रुग्ण रशियातून आलेला असून अन्य एक व्यक्ती कर्नाटक आणि पुणे येथून आलेली महिला आहे तर कर्नाळ रोडवरील त्या गर्भवती महिलेच्या संपर्कातील तर शंभर फुटी रोडवरील त्या डॉक्टरांच्या संपर्कात आलेल्या सावंत प्लॉटमधील एकाचा समावेश आहे या पाच रुग्णांच्या संपर्कातील पंधरा जणांना इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन करण्यात आलं या नव्या रुग्णांमुळे महापालिका क्षेत्रातील रुग्णांची संख्या बेच तर महापालिका क्षेत्रात कोरोनाच्या बळींची संख्या दोन वर तर जिल्ह्यात तेरावा बळी केलाय आज गणपती पेठ परिसरातील दोन दिवसांपूर्वी पॉझिटिव्ह आलेल्या वृद्धाचा मृत्यू झाल्याने मोठ्या चिंतेचं वातावरण पसरले गणपती पेठ येथे एकाहत्तर वर्षीय वृद्धाला कोरोनाची लागण झाली होती या वृद्धाचं याच परिसरात नोव्हेल्टी शॉप आहे अतिशय वर्दळीच्या ठिकाणी हा वृद्ध आपल्या कुटुंबियांसोबत राहतो गेल्या काही दिवसांपासून त्या वृद्धाला त्रास जाणवू लागला होता त्याला मिरजेतील शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं होतं खबरदारीसाठी त्याची चाचणी केली असता तो वृद्ध तीन जुलै रोजी पॉझिटिव्ह निघाला आज त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झालाय आज काल नऊ रुग्ण आढळल्यानंतर आज नव्याने पाच रुग्णांची भर पडली आहे खंडवाग परिसरात कोरोना पॉझिटिव्ह आलेली महिला ही काही दिवसांपूर्वी सांगलीला पुण्याहून आली होती त्या महिलेला दम्याचा त्रास होत असल्याने मिरज सिव्हिला दाखल करण्यात आलं होतं खबरदारीसाठी त्या महिलेचे स्वॅब तपासणीसाठी घेण्यात आला होता आज त्या महिलेचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आलाय शामराव नगर येथे असणाऱ्या गादी कारखान्याच्या परिसरात कर्नाटकातून आलेला एका व्यक्तीचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आलाय तो कर्नाटकातून आपल्या नातेवाईकांकडे आला होता एक रात्र त्या ठिकाणी मुक्काम करून दुसऱ्या दिवशी मिरज सिव्हिला तपासणीसाठी गेला असता त्याचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आलाय रशियातून आलेला आणि आल्यापासून होम क्वारंटाईन झालेला प्रवाशाचा रिपोर्टही पॉझिटिव्ह आलाय तो सांगलीत आल्यानंतर हॉटेलमध्येच क्वारंटाईन होता त्याचं गणेश नगर परिसरात घर असलं तरी तो घरीच गेलाच नव्हता त्यामुळे मोठा अनर्थ टळलाय कर्नाळ रोडवरील दत्तनगर परिसरातील एक गर्भवती महिला तीन जुलै रोजी कोरोना बाधित आढळली होती त्या महिलेच्या कुटुंबातील एकारा आज कोरोनाची लागण झाली आहे तर सावंत प्लॉटमधील एक रुग्ण आहे हा रुग्ण शंभर फुटी रोडवरील त्या डॉक्टरांच्या संपर्कात आला होता सांगलीतील एका नामांकित वकिलाविरोधात विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात बलात्काराचा गुन्हा दाखल झालाय कविराज अनिल पाटील सावर्डेकर असा गुन्हा दाखल झालेल्या वकिलाचं नाव आहे 
विश्रामबाग परिसरातील एका मोठ्या शैक्षणिक संस्थेत कायदा सल्लागार असल्याचा भास होऊन त्याने त्या अठ्ठावीस वर्षीय महिलेसोबत तिच्या इच्छेविरोधात शारीरिक संबंध ठेवून बलात्कार केल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली या प्रकरणी पोलिसांनी कविराज पाटील याला अटक केली कविराज पाटील हा शहरातील एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याशी संबंधित आहे विश्रामबाग परिसरातील एका मोठ्या शैक्षणिक संस्थेमध्ये तो कायदेशीर सल्लागार असल्याचं सर्वांना सांगत असे यातूनच त्याने संबंधित महिलेसोबत गेल्या काही महिन्यांपासून ओळख वाढवली होती या ओळखीतूनच त्याने त्या महिलेशी जवळीक साधली या ओळखीचा गैरफायदा घेऊन त्याने जानेवारी महिन्यापासून सातत्याने त्या महिलेशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केला वारंवार होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून त्या महिलेने कविराज याला लग्न करण्यास सांगितलं मात्र लग्नाचा नकार दिल्याने त्या महिलेने विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली पोलिसांनी त्या महिलेच्या फिर्यादीवरून कविराज पाटील याच्या विरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल करून त्याला तातडीने अटक केली सदरची महिला ही विश्रामबाग परिसरातच राहते एका कार्यक्रमाच्या माध्यमातून कविराज पाटील आणि त्या महिलेची ओळख झाली होती या ओळखीचा गैरफायदा घेत त्याने त्या महिलेवर अत्याचार केल्याचं उघड झालंय रशियाहून इस्लामपूर शहरातील महादेव नगर परिसरात आलेली वीस वर्षीय युवती कोरोना पॉझिटिव्ह आढळली आहे नगरपालिका प्रशासनाने ती वास्तव्यात असणाऱ्या घराचा परिसर सील केलाय तर आरोग्य विभागाने निर्जंतुकीकरण केलंय मार्चमध्ये इस्लामपूर शहरात सर्वप्रथम सव्वीस कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडल्याने एकच खळबळ उडाली होती नगरपालिका प्रशासन आणि आरोग्य विभागाने शर्थीचे प्रयत्न करून नागरिकांच्या सहकार्याने यावर मात केली होती त्यानंतर कोरेअप्पा नगर राजाराम नगर येथे कोरोना बाधित रुग्ण आढळले होते त्यानंतर इस्लामपूर शहर कोरोना मुक्त झाले होते इस्लामपूर शहरातील युवती शिक्षणात निमित्ताने रशियाला होती केंद्र सरकारच्या स्वतंत्र विमानाने तिच्यासह अनेक विद्यार्थी भारतात परत आले आहेत ती सव्वीस जून रोजी किर्गिस्तान रशियाहून नागपुरात तर सत्तावीस जून रोजी इस्लामपुरात आली होती ती ज्या विमानाने आली त्यातील सहप्रवासी असलेल्या अमरावती येथील एक महिला कोरोना पॉझिटिव्ह आल्याने वाळवा तालुका आरोग्य विभागाच्या वतीने महादेवनगर इस्लामपूर मधील या महिलेचा स्वॅब तपासणीसाठी घेतला होता तो तपासणीचा अहवाल पॉझिटिव्ह आलाय तिच्या संपर्कात असलेल्या घरातील दोघांना क्वारंटाईन करण्यात आले कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णासह घरातील दोघांनाही येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर वसतिगृहातील कोविड सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आले शहरातील महादेवनगर हा भाग अत्यंत गर्दीचा असल्याने नागरिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली नगरपालिका आणि तालुका आरोग्य विभागाच्या वतीने उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत जिल्हाधिकारी सांगली व जिल्हा माहिती कार्यालय सांगली यांच्या नावाने खोटे आणि बोगस संदेश तयार करून ते सोशल मीडियावर व्हायरल करणाऱ्यांच्या विरोधात सांगली सायबर क्राईमकडे तक्रार दाखल करण्यात आली असून याबाबत चौकशी करून गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे याबाबत अधिक माहिती अशी की गेले काही दिवस व्हॉट्सअप फेसबुक आदी सोशल मीडियावर जिल्हाधिकारी सांगली आणि जिल्हा माहिती कार्यालय सांगली यांच्या नावाने बोगस संदेश फिरत आहेत चुकीची माहिती देणारे हे आवाहन करणारे संदेश व्हायरल होत आहेत चिकन मटन घेणं बंद करा वृत्तपत्रे घरात घेऊ नका असे चुकीचे आणि खोटे आवाहन करण्यात येत आहे अशा प्रकारचं कोणतंही आवाहन जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आलं नसल्याची माहिती देण्यात आली आहे त्यामुळे नागरिकांनी असे शासकीय अधिकारी आणि कार्यालयाच्या नावाने असणारे संदेश आवाहन कोणतीही खात्री न करता पुढे पाठवू नयेत याबाबत प्रशासनाशी संपर्क साधावा अशा खोट्या अफवा पसरवणं खोटी माहिती पसरवणं हा गुन्हा असून सायबर क्राईम पोलीस अशा घटनांवर लक्ष ठेवून आहेत संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्यात येणार आहे तरी कोणीही नागरिक आणि वाचक यांनी अशा खोट्या प्रचाराला बळी पडून काहीही निर्णय घेऊ नयेत असं आवाहन करण्यात येत आहे तासगाव तालुक्यातील सावळस गावात एकाच दिवशी तीन जणांचे कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले आहेत हे सर्वजण एकाच कुटुंबातील आहेत तर अंजनी येथील एका अडुसष्ट वर्षीय वृद्धाचाही कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आलाय त्यामुळे तालुक्यातील कोरोना बाधितांचा आकडा हा चोवीसवर पोहोचला असल्याची माहिती तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर अनिल सूर्यवंशी यांनी दिली लॉकडाऊन काळात सावळस या गावाने कडक शिस्त पाहिली होती कडेकोट बंदोबस्त ठेवत तालुक्यात आदर्श निर्माण केला होता गावात कोरोनाची एंट्री होऊ नये यासाठी प्रशासनाने अहोरात्र कष्ट घेतलं तीस जून रोजी मुंबईहून चार जणांचे कुटुंब सावळस येथे आलं होतं त्यांना गावात क्वारंटाईन करण्यात आलं होतं या कुटुंबातील सर्वांची कोरोना चाचणी घेण्यात आली या सर्वांचे रिपोर्ट प्रलंबित होता सर्वांचे रिपोर्ट काय येतात याकडे सावळसकरांचं लक्ष लागून राहिलं होतं अखेर या कुटुंबातील तिघांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले तर एकाचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आलाय गावात एका दणक्यात कोरोनाचे तीन रुग्ण सापडल्याने खळबळ उडाली अनेक महिने गावात कडक उपाययोजना करूनही गावाला कोरोनाची नजर लागल्याने गावकऱ्यांनी घेतलेलं कष्ट वाया गेल्याचं बोललं जात आहे सावळस बरोबर अंजनी येथेही एका अडुसष्ट वर्षीय वृद्धाला कोरोनाची लागण झाली हा वृद्ध एकोणतीस जून रोजी पनवेल येथून आला आहे अंजनी आणि सावळस येथे एका झटक्यात चार रुग्ण सापडल्याने तालुक्यात खळबळ उडाली वाघापूर कनेक्शन मधून बसलेल्या झटक्यातून तालुका अद्याप सावरला नाही तोपर्यंत सावळस आणि अंजनी येथून तालुक्याला हादरे बसले 
कवठेमुंगा तालुक्यातील आगळगाव आरेवाडी रस्त्यावर टेम्पो आणि ऍक्टिव्हा मोटारसायकल यांची समोरासमोर जोरदार धडक होऊन झालेल्या अपघातात एक जागीच ठार झालाय तर एक गंभीर जखमी झालाय हा अपघात रविवारी सायंकाळी पावणे पाच वाजण्याच्या सुमारास घडलाय सुरेश भोपाल चव्हाण राहणार आरेवाडी असं मृत व्यक्तीचं नाव आहे तर त्यांची पत्नी गंभीर जखमी झाली आहे पोलिसांकडून समजलेली माहिती अशी की आगळगाव ते आरेवाडी रस्त्यावर चारशे टेम्पो हा आरेवाडीहून आगळगावकडे निघाला होता तर ऍक्टिव्हा होंडा स्कूटी मोटारसायकल आगळगावहून आरेवाडीकडे निघाली होती आगळगाव आरेवाडी गावादरम्यान असलेल्या मळेवाडी एस टी बस स्टॉप जवळील वळण रस्त्याजवळ टेम्पो आणि दुचाकी वाहनाची जोरदार धडक झाली मोटारसायकल स्वार सुरेश भोपाल चव्हाण हे जागीच ठार झाले तर पत्नी गंभीर जखमी झाले कवठे मंगा पोलीस ठाण्यात अपघाताची नोंद झाली असून पुढील तपास पोलीस करत आहेत गेल्या तीन दिवसात खानापूर तालुक्यात कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या पाचवर पोहोचली असतानाच मुंबईहून विटात आलेल्या आणि कोरोना पॉझिटिव्ह सापडलेल्या पस्तीस वर्षीय व्यक्तीच्या तीस वर्षीय पत्नी आणि पंचावन्न वर्षीय सासूच्या स्वॅब टेस्टचा अहवाल आज कोरोना पॉझिटिव्ह आलाय तर साळशिंगे गावचं जावई असणारा एक मुंबई पोलीस कोरोना पॉझिटिव्ह सापडलाय त्यामुळे खानापूर तालुक्यात सलग चौथ्या दिवशी तीन कोरोना बाधित रुग्ण सापडल्याने खानापूर तालुक्यात एकच खळबळ उडाली दोन जुलै रोजी मुंबईहून विटात आलेल्या एक पस्तीस वर्षीय व्यक्तीचा अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आला होता त्याची तीस वर्षीय पत्नी आणि पंचावन्न वर्षीय सासू या दोघींची तीन जुलै रोजी स्वॅब चाचणी घेण्यात आली होती यामध्ये कोरोना चाचणीचा अहवाल हा रविवारी प्राप्त झाला आहे आणि त्यामध्ये त्या दोघी पॉझिटिव्ह आल्यात साळशिंगे गावचं जावई असणारा एक मुंबई पोलिसाचा अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आलाय सांगली शहरातील विश्राम बागमधील लक्ष्मीनारायण कॉलनी येथे चालत निघालेल्या महिलेची दहा ग्रॅम सोन्याची चैन धूम स्टाईलने लंपास करण्यात आली आहे शनिवारी दुपारी साडेतीनच्या सुमारास ही घटना घडली या प्रकरणी अज्ञातांविरोधात विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय सुमती देवेंद्र उडपी यांनी फिर्याद दिली आहे शनिवारी दुपारी साडेतीनच्या सुमारास सुमती उडपी या चालत लक्ष्मीनारायण कॉलनी येथील त्यांच्या घरी निघाल्या होत्या त्यावेळी काळ्या रंगाच्या मोटरसायकलीवरून हेल्मेट आणि काळे जॅकेट घातलेले दोघे जण आले त्यांनी उडपी यांच्या जवळ येताच गाडीचा वेग कमी केला त्यानंतर मोटारसायकलवर मागे बसलेल्याने हिसडा मारून त्यांच्या गळ्यातील दहा ग्रॅम सोन्याची चैन लंपास केली अचानक घडलेल्या या घटनेनंतर उडपी यांनी आरडाओरडा केला त्यानंतर नागरिक जमा झाले मात्र चोरटे पसार झाले भरदिवसा महिलेची चैन लंपास केल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरले रात्री उशिरा उडपी यांनी विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली त्यानुसार अज्ञातांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय